അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡയറി സയൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം അപ്പൊ ഇതില് ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡയറി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി എസ് സി ഡയറി സയൻസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മുൻപ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കും ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാൽ തന്നെയും അതൊരുപാട് വലിയൊരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് പേടിക്കണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോകണം അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതില് സയൻസ് ഡയറി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മുഖ്യമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് വെയർ ദർ ഈസ് റിയറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് ഡയറി എന്ന് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിക്ഷണറി മീനിങ് നോക്കിയാലും കാണുന്നത് അതായത് പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മുഖ്യമായിട്ടും കന്നുകാലികളെ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിലിനെ വളർത്തുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോ കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ സബ്ജക്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കന്നുകാലികൾ എന്നതിനെ പറയും നമ്മള് പറയുന്ന പശുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളുടെ അതിൻ്റെ പിന്നെ മെയിലായിട്ടുള്ള ബുൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വയസ്സ വയസ്സിനൊക്കെ മുകളിൽ പ്രസവിക്കാറായി വരുന്നത് വരെയുള്ള അതിനെ പറയുന്ന പേര് ഹീഫർ എന്നാണ് ഹീഫർ എച്ച് ഇ ഐ എഫ് ഇ ആർ ഹീഫർ അതിൽ താഴെ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ പൊതുവെ കാവ്സ് എന്ന് പറയും സി എ എൽ വി എസ് കാവ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരെ എല്ലാം കൂടി പറയുന്നതാണ് കാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതില് ഇതില് നമ്മള് അപ്പൊ ഇതാണ് കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കാറ്റിൽ വേറെ ബഫല്ലോ വേറെ അപ്പോ കാറ്റിൽ സാധാരണ ഇവരെല്ലാം കാറ്റിലാണ് കുട്ടികള് ഒരു വലുതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പശുക്കളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനസ് ഉണ്ട് ജീനസ് നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നാലും ജീനസും സ്പീഷീസും അറിയാമല്ലോ ജീനസ് ജീനസും സ്പീഷീസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം മനുഷ്യന്റെ ജീനസിന്റെ പേര് അറിയാം ഹോമോ എന്നാണ് സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ആണ് അതുപോലെ പശുക്കളുടെ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെ എല്ലാം ജീനസിന്റെ പേരാണ് ബോസ് ബിയോസ് ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ നാടൻ ഇനങ്ങളുടെ സ്പീഷീസിന്റെ പേര് ഇൻഡിക്കസ് എന്നാണ് ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് എന്നാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോ ബഫല്ലോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ബുബാലസ് ബുബാലിസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ അവിടെ പറയാം 
അപ്പൊ ബുബാലസ് വേറെ അത് അത് എരുമ ബഫല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന വീനസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടാക്സോണമിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ജീനസും സ്പീഷീസും ഒക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സയന്റിഫിക് നെയിം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ടു പാർട്ട്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദ ജീനസ് നെയിം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഷീസ് നെയിം ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചവർക്ക് ബയോളജി ഒരല്പം അപ്പോ ഏതൊരു സയന്റിഫിക് നെയിമിലും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സയന്റിഫിക് നെയിം ഹാസ് ഗോട്ട് ടു പാർട്സ് ദ സയന്റിഫിക് നെയിം ഹാസ് ഗോട്ട് ടു പാർട്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജീനസ് നെയിം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് കാൾഡ് സ്പീഷീസ് നെയിം അപ്പൊ നമ്മള് ചെടികളുടെ പേരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറൈസ സെക്തൈവ നെല്ലിന്റെ പേരാണ് ഒറൈസ സെക്തൈവ ഒറൈസ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് സെക്തൈവ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് അതുപോലെ പശുക്കളെ അത് ആണായിരുന്നാലും പെണ്ണായിരുന്നാലും കുട്ടിയായിരുന്നാലും വലുതായിരുന്നാലും ഇവരെല്ലാം ഈ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇവരെ ഇത് ഈ ജീനസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അവരെയാണ് കാറ്റിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കാറ്റിൽ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ബഫല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സുബാലസ് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഇത് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോ ഇനി അപ്പോ ഇതിന്റെ അപ്പൊ ഇവരെ കുറിച്ചാണ് മുഖ്യമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയറി സയൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഡയറി ആനിമൽസിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറി ആനിമൽസ് ആണ് പാലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് കാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദേ ആർ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടി അവരെ വളർത്തുന്നത് മുഖ്യമായിട്ടും ഈ അനിമൽസിനെ എല്ലാം വളർത്തുന്നത് മുഖ്യമായിട്ടും മെയിൻ പർപ്പസ് ഫോർ റിയറിംഗ് ഓഫ് ഫോർ മാനേജിംഗ് ദീസ് ആനിമൽസ് വിൽ ബി ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് മിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് മുഖ്യമായിട്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദം ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പശുക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുന്നത് കൗടങ് ആയിരിക്കും ചാണകം അനദർ വൺ ഈസ് കൗ യൂറിൻ യൂറിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കൗടങ് ഉണ്ട് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യൂറിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ആൾസോ യൂസ്ഫുൾ In addition to that, several, you know, the clothes that we use, the pen, the other things, the things that we use, 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 the things that we use. മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് അതിന്റെ ചേരുവ അതിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അപ്പോ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ അത്തരം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരുപാട് വാല്യൂ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ ആനിമൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഡയറി ആനിമൽസ് ഇപ്പൊ ഡയറി ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൗസ് മാത്രമല്ല പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം ഡയറി ആനിമൽസ് എന്ന് പറയും ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് റിലേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതേതൊക്കെ വരും അത് നമ്മള് പിന്നെ ബഫല്ലോ വരും ബഫല്ലോയുടെ മിൽക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമായിട്ടും നമ്മള് ബഫല്ലോ മിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൗ മിൽക്കുമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കവറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആട്ടിൻ പാല് കവറിൽ ശേഖരിച്ച് ഡയറികളിൽ എടുക്കാറില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ആട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ ഡയറി ആനിമൽ അത് ഡയറി ആനിമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് ക്യാമൽ മിൽക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ് മനസ്സിലായില്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ
ക്യാമൽ മിൽക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമത്തിലെ റൂളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലാസ്റ്റ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതടക്കം പിന്നെ ഈ ഹിമാലയൻ ബെൽറ്റിൽ എല്ലാം കാണുന്ന ചില മിഥുൻ യാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ഓൾ ദീസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മിൽക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഗോട്ട് ഷീപ്പ് ചെമ്മരിയാട് ആട് ഇത് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടാതെ ഇവയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ ഊൾ കിട്ടും ചിലപ്പോ നമുക്ക് മീറ്റ് കിട്ടും അല്ലെ മെയിൽ അനിമൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് അത് പാലിന് വേണ്ടി അല്ലാത്തോണ്ട് അത് മീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തും സോ മീറ്റിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ ലെതറിന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ ഈ അനിമൽസിനെ വളർത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് അനിമൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് യാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇയേൺ മണി മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ അനിമൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാല് കൂടാതെ പാല് മുഖ്യമായിട്ടും പാല് അത് കൂടാതെയുള്ള മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇനി പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം യെസ് ഐസ്ക്രീം ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഐസ്ക്രീം അതൊരു മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഫ്ലേവർ ഏതാണെന്ന് അറിയാം വിച്ച് ഫ്ലേവർ പീപ്പിൾ മോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഏതാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വാനില ആണ് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാനില മനസ്സിലായി വാനില നമുക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പൊതുവെ വേദികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വാനില ആ എസെൻസ് വാനില ആണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും ഉള്ള വാനില എനിക്ക് അത് ചേർത്ത രുചികരമായിട്ടുള്ള അതൊരു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് പേട ബർഫി പിന്നെ ഗുലാബ് ജാമുൻ രസഗുള ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് നെയ്യ് ഗീ ബട്ടർ വെണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓൾ ദീസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ദ ബേസ് സോഴ്സ് കാൾഡ് മിൽക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ എത്ര ഫാറ്റ് വേണം അതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിവിധ മറ്റ് വിവിധ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറി സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ കാറ്റിലിന്റെ ബ്രീഡുകളെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞു ചെറുതും വലുതുമായ കുട്ടിയും വലുതും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഇവരെല്ലാം വരുന്നത് കാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലാസ്റ്റ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷ നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് സഹിവാൾ ഈസ് എ കാറ്റിൽ ബ്രീഡ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ക്ലാസ് സഹിവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റിൽ ബ്രീഡ് ആണ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ക്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വരും എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതിനൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ബേസിക് ആയിട്ട് ദിസ്സേഴ്സ് കോട്ടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ആറ്റിൽ അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് ചില ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിലവിലുണ്ട് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് സഹിവാൾ വളരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കുറവാണെങ്കിലും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ പശു ആയിട്ട് ഉള്ള ഒന്നാണ് ദേശീയ ഇനമാണ് ഒരു ബ്രീഡാണ് ഏത് ഈ സഹിവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് സഹിവാൾ നല്ല പാലുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നതാണ് അപ്പോ ആ ബ്രീഡ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഉത്തരം അതൊരു പാലിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന അനിമൽ ആണ് എന്നുള്